investigación de mercados en el sector de instituciones financieras. Posteriormente ingresó en 2008 a Nacional Financiera para hacerse cargo del seguimiento de proyectos del portal Inversionistas Ángeles. Y desde entonces ha participado en la asesoría y vinculación de más de 500 proyectos empresariales. Colaboró en el diseño y promoción de la Estrategia de Desarrollo de Capital Emprendedor y coordinó la integración de más de 30 alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fortalecer el ecosistema de capital en ese entonces muy limitado. Actualmente es directora general de programas de emprendedores y financiamiento en el Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, área que tiene a su cargo el impulso a los emprendedores de alto impacto y el desarrollo de diversas fuentes de financiamiento vía crédito y capital para fortalecer el joven ecosistema de emprendimiento e innovación de México. A través de los programas a su cargo ha logrado desarrollar 300 nuevos vehículos de inversión semilla, 954 proyectos de alto impacto y ampliar los fines del Sistema Nacional de Garantías por medio de la subasta de recurso para mejora de condiciones y plazo, así como el Fondo Mutual Sectorial. Fue uno de los cinco candidatos mexicanos seleccionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos para participar en el programa de líderes emergentes empresarios mexicanos de, in de innovación de transferencia de tecnología que tuvo lugar en 2014. Hoy, la licenciada Itzel Villa Salinas nos trae la conferencia Construyendo el Emprendimiento de Alto Impacto en México. Percibámoslas con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, agradezco muchísimo la invitación de parte de mi delegado de la Secretaría de Economía y, por supuesto, del, del CIPNOR. La verdad es un honor estar aquí. Es mi primera vez en este bonito estado, entonces la verdad es que estoy muy agradecida. Y les quiero compartir estos, eh, este concepto de emprendimiento de alto impacto que si bien cuando nace el INADEM ya era algo de lo que se empezaba a hablar, lo hemos ido construyendo entre todo el ecosistema. Entonces, primero dicen que está de moda ser emprendedor. Y ser emprendedor realmente tiene tantas ventajas como dicen, pues porque puedo manejar mi tiempo, eh, mejoro mi situación patrimonial y depende de mí, eh, tengo independencia económica, no dependo de un sueldo eh, cada mes, eh, genero beneficios en mi comunidad, soy mi propio jefe. Entonces todo el mundo dice, ah, bueno, vamos a volvernos emprendedores y entonces, y si hacemos un evento de emprendedores y nos adquiere Google, entonces yo sí quiero, ¿no? Y la realidad es que, aunque pareciera que está de moda ser emprendedor, no es tan sencillo, ¿no? Eh, los emprendedores trabajan prácticamente 24 por 7, es decir, para ellos no hay fines de semana muchas veces, no hay vacaciones, eh, no hay eh, temporadas bajas o altas. Se tienen que enfrentar mucho al no, al no, al no, al no, de cada 10 eh, palabras que escuchan, pues entre 8 y 9 son un no y por fin hasta que logran un sí, ¿no? Eh, genera conflictos personales precisamente porque al estar 24 por 7 y los 365 días del año dicen que el ser emprendedor acaba con tu patrimonio y con tu matrimonio y con todo lo que termine en esta palabra, en este terminación. Además tienes inestabilidad financiera. ¿Por qué? Porque a partir de que eres emprendedor y constituyes una empresa, pues entonces hay otras personas y otras familias que también empiezan a depender de ti. Y todo se va convirtiendo en gastos. Finalmente al principio sabemos que es una inversión, pero el, pero el emprendedor lo ve como un gasto y ahora tengo que gastar en esto y tengo que gastar en esto otro. Entonces, digamos que el ser emprendedor tiene estos dos lados. ¿no? Eh, cuando ustedes les dicen, sí, sean emprendedores, siempre hay que considerar, no es que tenga un lado malo, sino más bien hay un lado que nos va a costar trabajo. Entonces, para ser emprendedor, ¿qué se requiere? Compromiso, interés, disciplina y mucha pasión. Compromiso porque realmente vas a trabajar en el proyecto de tu vida. Y si es el proyecto de tu vida, entonces tiene que tener el elemento de pasión porque si no, no te vas a dedicar entonces a lo que tú quieres dedicarte. Y si ya decidieron que a lo mejor el camino del emprendimiento les llama la atención o como que sí quieren o como que lo están explorando, pues déjenme decirles que sí es el mejor momento en México para poder hacerlo. ¿Por qué es el mejor momento en México? 
Empecemos con buenas noticias. Hoy en día México es la catorceava economía en el mundo y la segunda en América Latina. E incluso hemos empezado, digo empezado, a rebasar en algunos indicadores a Brasil. Eh, estamos entre los mejores 10 países para invertir. Eh, la Ciudad de México, y yo digo, la Ciudad de México les queda muy lejos, pero cada una de las ciudades que componen nuestro país y que está mejor conectada se empieza a conectar cada vez más, no solo hacia el interior del país, sino hacia afuera. Entonces, hoy en día reconocen a la Ciudad de México como el ecosistema mejor conectado en Latinoamérica. Somos líder mundial en manufacturas de alta tecnología, tenemos un bono poblacional de jóvenes como ustedes que tenemos que empezar a aprovechar todo el talento y la especialización que ustedes están desarrollando en lugares como este y además somos una de las economías más abiertas en el mundo porque tenemos más de 40 tratados con diferentes países. Y sí, sabemos que para mal nuestro vecino del norte nos ha puesto en los ojos del mundo, pero también para bien. Hay muchos otros países que se han estado solidarizando con México digamos en el sentido de nosotros los acompañamos, pero también muchos otros países que dicen, ah, México, y si empiezo a poner mis empresas ahí, y si empiezo a llevar mi talento hacia México, entonces no todos son malas noticias con respecto a la situación que actualmente vive México con respecto a Estados Unidos. Las herramientas están listas, estábamos hablando de por qué es el momento perfecto para que en México emprendamos. Hoy en día hay igualdad de recursos y tecnología. La tecnología nos ha permitido democratizar las herramientas que existen para emprender. Hoy en día, si tú quieres hacer un plan de negocios, ya no te tienes que ir forzosamente a registrar a una incubadora, eh, ya no tienes forzosamente que irlo a estudiar a alguna universidad del mundo, sino que hay muchas herramientas que incluso en línea puedes bajar. Ya hay herramientas para las diferentes formas de aprender que tenemos. Habrá gente que sí necesite la asistencia personal, de un consultor o de un asesor o de un mentor, pero hay gente que lo puede hacer con herramientas en línea y esto ha permitido que los conocimientos permen de manera mucho más transversal en la población. No se, no se necesita una educación costosa, privilegios o influencias. Ahora más que nunca hemos visto casos de emprendedores que en muchos, muchos ejemplos ni siquiera tienen estudios de posgrado. Ahora imagínense ustedes que sí los tienen, que tienen esta cantidad de conocimiento y esta cantidad de vinculaciones hasta dónde podríamos llegar. Y cambios en el mercado y hábitos de consumo. Esto ahorita se los voy a, se los voy a platicar un poquito más a detalle, pero hoy en día el mundo ya no es como era tan solo hace 20 años. Ya los cambios en el mercado, en los hábitos de consumo, en las costumbres que está teniendo cada uno de los sectores poblacionales son muy distintas, pero además hay la flexibilidad y la apertura para que se puedan modificar aún. El ecosistema está listo. Eh, ahorita mencionaban que este evento ya tiene muchos años que se hace y déjenme decirles que ustedes son privilegiados porque hasta hace unos 5 o 6 años el tema de eventos de emprendimiento que pudieran fomentar la cultura emprendedora, que tuvieran la oportunidad de hacer vinculaciones entre los diferentes estudiantes, eso no existía. Existía en muy pocas instituciones, existía de manera muy limitada Hoy en día, si tú quieres ir a un evento de emprendimiento, por ejemplo, hablando de las tres principales ciudades de México, ¿no? Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, tú todos los días puedes encontrar a dónde ir. Pero además en ciudades como esta, ¿no? cada vez se encuentran muchísimas más actividades en las que tú puedes participar para poder ser emprendedor y para vincularte con otros emprendedores. Eh, Además, México está empezando a ganar ciertos concursos en los que antes no aparecía. Están empezando a involucrarse los corporativos. ¿no? Cinépolis ya tiene una aceleradora, pero no solo Cinépolis, sino Grupo Modelo, y ahora Volaris, y ahora Axtel. Entonces, los corporativos, las grandes empresas, están empezando a voltear a ver hacia el emprendimiento para mejorar su capacidad de innovación. Eh, se están firmando otro tipo de tratados que no necesariamente son a nivel bilateral, pero sí con el objetivo de traer y a intercambiar mejores prácticas eh, y se están haciendo eventos de temas en los que antes no se hablaba, por ejemplo, el tema de inversión ángel. ¿no? Cuando yo, ahorita que les leyeron, cuando yo entro a Nacional Financiera, yo entro en el año de 2008 a manejar un portal que se llamaba Inversionistas Ángeles. En aquel entonces ese portal 
no funcionó. ¿Por qué? Pues porque el mismo ecosistema no estaba listo para tener un portal de inversionistas ángeles, no se sabía qué era eso, los proyectos que estaban ahí subidos no tenían las características para ser atractivos para este sector. Hoy por hoy la situación es muy distinta a como era en, en aquel entonces. Y esto es, me parece que es la razón más importante y yo sé que también es, es la razón del por qué muchos de ustedes están estudiando lo que están estudiando. El mundo tiene muchísimos problemas, muchísimos. Entonces, el mundo necesita gente talentosa como ustedes que decidan emprender para solucionar esos problemas. Y hay tanta variedad como se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México tenemos un problema de movilidad terrible, pero hay problemas en el agro, hay retos importantes en educación y hay retos tan sencillos como, les vuelvo a poner el caso de Cinepolis, el tema de las colas para formarse para las funciones del cine que se solucionaron con un reto de innovación con emprendedores. Entonces, digamos, podemos empezar desde un problema chiquito hasta los grandes problemas del mundo, pero el mundo lo, ne lo necesita. Y el futuro no espera. Eh, hay un libro que se llama From Zero to One de Peter Thiel que dice que las empresas que hoy en día tienen ganancias estables en unos 20 años no lo van a tener y que van a tender a desaparecer si no sucede un, mil un milagro. Y ese milagro se llama innovación. Y los seres humanos somos los únicos capaces de poder generar innovaciones. ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, los clásicos ejemplos de empresas que eran grandes hace un par de años, que llegó a una propuesta mucho más innovadora, más acorde con el mercado, y hoy en día esas empresas están quebradas. Y además está cambiando el orden mundial gracias a la tecnología. Hoy en día, la forma en que compramos, viajamos, buscamos trabajo, aprendemos buscamos novio, nos divertimos, de cómo conseguimos dinero, todo eso está cambiando, está cambiando de una manera muy rápida. ¿Sí? ¿Quién iba a decir ahora que tú con un solo clic podrías tener el producto al otro día en la puerta de tu casa? Eso es parte de los hábitos que yo les mencionaba, el mercado está dando para eso y para mucho más. ¿no? Y aquí les traigo algunas de las empresas que han cambiado y han modificado la forma en que tradicionalmente se hacían las cosas en esa industria. Algunas de ellas incluso son eh, mexicanas. Por lo tanto, con todas estas características, nosotros como gobierno no podíamos ser solo espectadores y decir, ah, bueno, el ecosistema está evolucionando, yo sigo con mi misma política pública de apoyo y bueno, pues el que quiera que se acerque. La verdad es que no, nosotros también como gobierno teníamos que reaccionar y por eso se crea el Instituto Nacional del Emprendedor en el 2013, para atender esas nuevas formas de emprendimiento que se empezaban a dar y que dentro de los eh, programas que tenía la subsecretaría PYME no encontraban un apoyo específicamente para ellos. Nunca... Yo nunca hablo de que si la administración pasada los programas fueron buenos o malos, simplemente los programas se venían adaptando a una evolución del ecosistema y por eso ahora tenemos al Instituto Nacional del Emprendedor. Y yo lo llamo el emprendimiento de alto impacto del gobierno federal. ¿Por qué? Porque modificamos la forma en que veníamos nosotros otorgando los apoyos a, las, a los emprendedores y a las empresas. Nuestra razón de ser. ¿Por qué tener un instituto enfocado en emprendimiento? Que además déjenme decirles que a nivel Latinoamérica somos el único país que tiene un instituto del emprendedor. Por cada dólar invertido en nuevas y pequeñas empresas, el efecto multiplicador que se genera en la economía es por 12 dólares. Así de importantes son estas unidades económicas. Para crecer el 1% del PIB, solo requerimos que en seis años 60 empresas innovadoras se conviertan en grandes empresas. Si bien sabemos que la mayoría del sector productivo en el país está ocupado por micro, pequeñas y medianas empresas, no las podemos dejar de ese tamaño. Tenemos que jalarlas hacia que sean grandes porque de esa manera aumentan la capacidad de generar riqueza y de generar valor. Las responsables de la creación de nuevas fuentes de trabajo son las empresas jóvenes, no las pequeñas empresas. La mayoría de las empresas que están generando eh, atracción de talento especializado son empresas que no tienen más de tres años. Si han leído los artículos esto de, de, de los puestos de trabajo que hoy en día no existen, está pasando lo mismo con el tema de las empresas. Nosotros nos desenvolvemos bajo tres objetivos principales. Uno, consolidar el ecosistema de apoyo a emprendedores y pequeños empresarios. ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años? 
que precisamente como no había tantas actividades y herramientas e iniciativas, todo el ecosistema estaba desvinculado y estaba fragmentado. Hoy en día, por ejemplo, este evento que reúne a las escuelas de de la ciudad y del estado, es muy bueno porque entonces empieza a haber una articulación a nivel local que, se puede ir, eh, que puede ir creciendo a nivel nacional. Entonces, parte de nuestros objetivos es ese, que nosotros podamos ir agrupando las diferentes iniciativas para que cualquier emprendedor en cualquier parte de México tenga una oportunidad de emprender. Entender de mejor forma el entorno donde se desenvuelven los emprendedores para hacerlo más amigable. Nosotros, además, de la política pública, nosotros también impulsamos acciones de otros organismos públicos que generen este entorno de negocios amigable. Un ejemplo, la creación de la figura de la Sociedad de Acción Simplificada que lanzó la Secretaría de Economía, que finalmente nosotros pertenecemos a, en donde nosotros impulsamos en la pasada semana del emprendedor la figura, para que ustedes la conocieran. No fue una iniciativa del INADEM, sin embargo, impulsamos todo aquello que contribuya a generar un mejor mejor ambiente de negocios y brindar atención, respuesta e impulso a diferentes tipos de emprendimiento de diferentes sectores y tamaños. Lo que les decía, tenemos que aprender a responder al diferente tipo de emprendimiento que se está generando en México y en el mundo. ¿Cómo intervenimos? Eh, nosotros, como les decía, es política pública y suena muy amplio. Nosotros tenemos que ir acompañando al emprendimiento desde su origen. Es decir, lo dividimos en dos, empresas del sector tradicional y empresas de alto impacto. Permítanme tantito. Las empresas del sector tradicional son la mayoría de las que conocemos, el restaurancito, el café internet, la tortillería, la tiendita... Y nosotros ahí les empezamos a ayudar desde que tienen la idea, pasando por el tema de incubación, arranque del negocio, capacitación y consultoría de manera general, habilidades eh, gerenciales, análisis de micromercado y herramientas de tecnología con la incorporación de TICS. Y para los emprendimientos de alto impacto, estamos desde su fortalecimiento en su origen, eh, temas de cómo se desarrolla in innovación hacia el interior de las empresas, aceleración, escalamiento, certificaciones y consultoría, y cómo insertamos ese tipo de empresas en las cadenas globales de valor. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, ya me hablaste de emprendimiento de alto impacto, pero todavía no me dices qué es. Entonces, vamos a pasar a este, a este concepto que les digo, le hemos ido dando forma durante estos cuatro años para que todo el ecosistema, digamos, trabajemos alineados a esa definición. Y bueno, lo primero para hablar de emprendimiento de alto impacto, yo le, yo le digo antes del 1 hasta el 0, es empezar a romper paradigmas. A mí me da muchísimo gusto hoy ver a tantas mujeres, y no lo digo por un tema feminista, sino porque en México pareciera que las industrias tienen género. Si es una ingeniería o si es algo que tiene que ver con la mecánica, entonces no, pues es que no es para las mujeres, porque pues las mujeres tradicionalmente no estudian eso. Y hoy la verdad es que el mundo está para decir, ¿y eso qué importa? La verdad es que las industrias no tienen género ni tienen edad. Si yo tengo 40, 45 años y a mí me gustaría emprender en cierto sector donde además yo sé que me gusta, me atrae y puedo desarrollar más habilidades, entonces no importa. Empecemos a romper paradigmas. También las mujeres, si se quieren dedicar a una industria donde tradicionalmente no hay tantas mujeres, pues empecemos a, a, a allanar el camino. Yo, yo me acuerdo que en la industria de capital, eh, yo, a mí no me tocaba dirigir las sesiones, pero sí tenía yo una directora y eran como 20 hombres y ella solo de mujer. ¿no? Y hoy en día hay más emprendedoras que están lanzando fondos de inversión. Entonces, pues ni modo, aunque nos toque empezar con allanar el camino para las que siguen, pero hay que empezarlo a hacer. Si ustedes están realmente atraídos por esta industria y es su pasión, vale la pena seguir el camino. Ahora sí, lo primero. Crea una solución innovadora o muchas a un problema real. Les comentaba yo que hay muchos problemas en el mundo. Muchas veces el emprendedor se casa con la solución y no con el problema. ¿Esto qué hace? Que esté trabajando en la solución muchas veces años. A mí me, toca, me ha tocado ver emprendedoras que se la pasan años 
modificando y ahora la versión beta y, y nunca salen al mercado. Se tienen que casar con el problema, porque si la solución no es la idónea, pueden tener la capacidad de generar otras soluciones con el conocimiento que ya tuvieron de emprender esa primera vez. Entonces, hay que identificar cuál es el problema, en dónde nos está molestando ese problema y empezar a generar soluciones. ¿no? Esta imagen no se ve muy bien, pero es de una película que se llama The Intership. Creo que aquí en México se llamó Aprendices en Línea y es cuando van y le venden al de la pizzería las herramientas tecnológicas y empiezan a vendérselas como eso, como una herramienta tecnológica, hasta que después llegan los que sabían de ventas y les dicen, pero es que sabías que tú te puedes conectar y entonces atraer al proveedor de otra, de otra comunidad y entonces tendrías dos pizzerías, pero mira, sigues conservando la forma de ser. O sea, hay que empezar a solucionar problemas. Las herramientas tecnológicas nos ayudan a solucionar problemas. Necesitas un equipo. Digo, aquí tengo que confesarlo, casi siempre uso la foto de los Avengers, pero ahorita el Real Madrid está de moda, que ganó el sábado. Entonces, necesitan un equipo. ¿Por qué? Porque podemos ser los expertos en algo, pero no los expertos en todo. Si tú sabes que eres el bueno en, desarrollo, en el desarrollo tecnológico o en el desarrollo científico, no necesariamente tienes que ser el bueno en los números o el que lo venda muy bien, ¿no? Seamos, digamos, lo suficientemente humildes para aceptar lo que no sabemos y para atraer talento que se sume a nuestra propuesta de valor y nuestra propuesta de trabajo. Necesitas combinar talentos, necesitas conocimiento en diferentes disciplinas. Eh, les puedo decir, porque ya llevo un poquito de tiempo en esto, que antes sí llegaban los emprendedores de a uno, de, de a dos ya era así el super equipo. Hoy en día, cuando van a presentarnos el proyecto, nos llegan de a tres, de a cuatro. ¿Por qué? Porque necesitan un equipo de trabajo detrás. Y no menos importante, ¿por qué emprendimiento de alto impacto? Porque vas a cambiar al mundo. Estás solucionando una problemática mundial, necesitas impactar, necesitas cambiar la forma en que se hacen las cosas. Este es un ejemplo de un emprendedor que se llama Mía, eh, que él lo que hace es que construye casas en poblaciones, en, en áreas donde hay población vulnerable. Pero no solo llega como un desarrollador y construye la casa, sino que hace que la comunidad se comprometa en la construcción de esas casas. Y entonces hace que la comunidad se apropie de esa casa, ¿no? Y les va pagando y entonces de esa manera, a través de su trabajo, pueden ir financiando su propia casa. Entonces, recordemos que estamos queriendo cambiar el mundo, de qué manera lo estamos impactando. En resumen, ¿cuáles son las características que tiene un emprendimiento de alto impacto? Bueno, es innovador en productos, servicios, procesos y modelos de negocio. Anteriormente solo se eh, mencionaba que tenías que ser innovador en el producto. Hoy en día, las empresas que han tenido mucho mayor éxito son innovadoras en modelos de negocio, no necesariamente en un producto. ¿Qué es mejor o qué es peor? Más bien el mismo emprendedor sabe qué es lo que quiere solucionar y cuáles son las herramientas que utiliza. Sin embargo, tiene que haber un factor de diferenciación en cualquiera de estas dimensiones. Integra conocimiento de diferentes fuentes. El emprendedor hoy en día lee, investiga y se contacta y habla con mucha gente. Tiene diferentes fuentes de información y cuando tú le preguntas, oye, ¿y cuál es tu mercado? Saben perfectamente decirte cuál es el mercado porque tienen muy bien identificado el problema y saben muy bien dónde está ese problema ubicado, se informa. Y saben qué tanto puede crecer o qué tanto puede crecer para saber cuánto pueden proyectar. Detona empleo de calidad más que de cantidad. Son empresas que a lo mejor ya no van a ser como estas grandes manufactureras en donde vas a crear 150 empleos, no, vas a crear 20 a ah, pero esos 20 son con posgrado o son con doctorado o tienen cierta especialización que anteriormente no se, no se pedía o no se solicitaba. Son escalables y replicables a nivel global. Lo puedes empezar a nivel local, sin embargo, tiene el potencial de irse a todo el mundo porque, por el tipo de problemática que estás resolviendo. Participa en megatendencias y crea nuevas industrias. Aquí siempre les pongo un ejemplo que está muy de moda, que es la industria fintech. ¿Por qué la industria fintech? Porque la industria fintech está crea se, se está creando, digamos, es una nueva industria y otros países donde nos llevan la delantera, pero aquí en México está empezando a repuntar. Y está solucionando problemáticas, por ejemplo, de inclusión financiera. 
Ya estoy aquí, tirando todo. Está solucionando problemáticas de inclusión financiera, pero también está modificando la forma en que tradicionalmente se utilizaban los servicios financieros en México. Entonces, hoy por hoy, una empresa fintech te da la facilidad de hacer pagos con tu celular. Ya no tienes que ir al banco, ya no tienes que tener una tarjeta de crédito de plástica. Entonces, están modificando eh, hábitos de consumo, están modificando industrias y están impactando en temas, por ejemplo, de, de inclusión financiera. ¿Por qué tener una dirección general dentro del INADEM que está enfocada a emprendimiento de alto impacto? Pues porque de acuerdo a un estudio que hizo Endeavor y USAID, los emprendimientos de alto impacto reportan 20% más de crecimiento que las empresas de base tradicional. ¿Esto qué, quiere, qué significa para México mayor productividad y mayor competitividad? Integran talento más del 60%, lo que les decía son sociedades de equipos multidisciplinarios. ¿Esto qué quiere decir? También empieza a abrir el mercado laboral hacia, hacia carreras o hacia especializaciones que antes no encontraban un campo laboral. Generan innovaciones con potencial global, más del 70% pueden tener un escalamiento a nivel global. Eh, más del 80% han fundado empresas previas, es decir, lo que les decía, se casan con el problema, no con la solución y lo vuelven a intentar. El 40% son empresas jóvenes de no más de tres años, lo que en temas tecnológicos se, con, se conoce como startups. Y más del 20% se convierten en inversionistas ángeles en otros emprendimientos. Es decir, son emprendedores inquietos que empiezan a sumarse también. Una vez que ya probaron que les gustó el tema del emprendimiento, se empiezan a sumar a otros emprendimientos. Y bueno, hasta aquí me van a decir, y entonces el Instituto Nacional del Emprendedor, ¿cómo ayuda a este tipo de emprendimiento? Pues hay tres formas en las que nosotros apoyamos este tipo de emprendimiento, y no solo este tipo de emprendimiento, también el emprendimiento de base tradicional. Sin embargo, particularmente en lo que se refiere a capital, sí está muy enfocado en emprendimiento de alto impacto. Les voy a hablar de las, de las tres fuentes de financiamiento. El primero son los subsidios. Es importante clarificar este concepto porque no saben la cantidad de gente que llega a pedirnos un crédito a fondo perdido. Nos lo piden todavía aquí. ¿sí? El crédito a fondo perdido no existe. Lo que nosotros conocemos que se da a través de convocatorias son apoyos, son subsidios o recursos no reembolsables. A nosotros no nos gusta llamarle fondo perdido porque pues, no es con la intención de perderlo. Realmente hacemos una inversión en las empresas, para que se genere empleo, se genere productividad, no para que se pierda el dinero. ¿no? Entonces, la forma más directa y de mayor alcance que tiene el INADEM para otorgar apoyos es el, a través de convocatorias. ¿En qué me, ¿Para qué me sirve una convocatoria? Para temas, por ejemplo, de capacitación, asistencia técnica, infraestructura, certificaciones, incubación, aceleración, es decir, para todo lo que lleve al fortalecimiento de la idea de negocio y su desarrollo. ¿Para qué no me sirve una convocatoria? Capital de trabajo, gastos de operación, sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque cada fuente de financiamiento tiene un objetivo en particular. Y si todas me sirven para todo, estamos distorsionando. Por eso las convocatorias tienen esta finalidad en específico. Y aquí les voy a hablar un poco de los mitos y leyendas que se hacen alrededor del INADEM. Lo primero que nos dicen muchas veces es que el dinero ya está preseleccionado para emprendedores eh, que tienen cierto pedirí o que son hijos de alguien. La realidad es que no, hoy tenemos más de 2 millones de beneficiarios eh, en temas de atención y en temas de apoyos, que ni siquiera muchos de ellos, la mayor parte ni siquiera los conocemos. Nos hemos topado con ellos en algunos eventos que nos dicen yo soy beneficiario del INADEM, entonces realmente los apoyos son abiertos para toda la población. Lo segundo es que los procesos son complicados. ¿Verdad? No son complicados. Lo que sí, eh, sí tenemos y es un reto a nivel gobierno federal es que son tardados, son un apoyo que no lo vas a tener ni a la semana, ni a las dos semanas, ni al mes. Llevan, llevan cierto tiempo para hacer la entrega de estos apoyos. El tercer mito, que solo es para jóvenes. El único producto que está segmentado 
Dentro del Instituto Nacional de la Emprendedora, la edad es crédito joven, que es hasta los 35 años. Todos los demás apoyos, convocatorias y créditos no tienen restricción de edad. Eh, que el dinero del INADEM no existe, tenemos muchos casos de éxito, no tantos en todos los, eh, los, las, digamos, los lugares del, mundo, de, perdón, del país que quisiéramos. Lo que sí es un hecho y es importante que se los mencione es que el INADEM tiene un presupuesto limitado. De cada 10 personas que aplican, les damos dinero a 3. Entonces es más probable que ustedes conozcan a quien no le tocó recurso que a quien sí le tocó porque el presupuesto es limitado, es meramente un tema de matemáticas. ¿no? Y finalmente que como es dinero del gobierno, pues me lo puedo gastar en lo que yo quiera y no me va a pasar nada. La realidad es que eso no es cierto. Si ustedes no comprueban el recurso que les da el INADEM, se va a un proceso jurídico. ¿Por qué? Porque es recurso federal, que viene de los impuestos de todos nosotros. Entonces, hay que tener el, la, el compromiso y la responsabilidad de gastarlo adecuadamente. Este es el proceso de aplicación para una convocatoria. Eh, lo primero es ver, nosotros hoy tenemos 14 convocatorias disponibles, hay algunas que ya, que ya cerraron, pero falta más o menos el 60% de abrir. Entonces, hay que identificar si la convocatoria que, que yo, a la que yo quiero aplicar realmente puedo aplicar, si tengo la figura eh, jurídica para hacerlo, si realmente los conceptos de apoyo que, que apoya esta convocatoria hacen match con lo que yo estoy buscando para mi negocio. Entonces, primero hay que identificar la convocatoria. Me registro en el sistema emprendedor. Todos los trámites en el INADEM se llevan a cabo a través del sistema emprendedor. No hay otra forma. Ustedes nunca entregan el, la documentación en físico. Identifico la convocatoria y espero. ¿Por qué espero? Porque las convocatorias no están abiertas todo el año. Tienen una fecha de apertura y una fecha de cierre. Eh, registro mi proyecto cuando la convocatoria está abierta pasa por una evaluación, que esto es importante mencionárselos. Lo, la asignación de recursos en el INADEM se da con base al mérito del proyecto, es decir, hay una escala de criterios que tiene cada convocatoria y con base en esa calificación es, es cómo se van asignando los recursos. Eh, si soy beneficiado, hay que firmar un convenio y dar un recibo, obtengo los recursos y me los gasto adecuadamente. Básicamente ese es el proceso. Y les traigo un ejemplo de una convocatoria. ¿Por qué les traje el ejemplo de esta convocatoria? Porque me hablaron de la especialización, de las diferentes especialidades que ustedes tienen aquí, mucho con el tema ambiental. Entonces, esta es la convocatoria que va más enfocada al tipo de proyectos que ustedes están desarrollando. Eh, la convocatoria se llama Impulso Emprendimientos de Alto Impacto y estos son los componentes que trae casi todas las convocatorias. ¿Quiénes pueden aplicar? Personas morales estratificadas como micro, pequeñas y medianas empresas. Hay otras convocatorias que sí pueden aplicar personas físicas, este en específico solo personas morales. Eh, viene el objeto de la convocatoria que es apoyar a este tipo de emprendimientos para fortalecer su operación, generar valor agregado y maximizar su crecimiento. Siempre viene un monto total. Esta convocatoria tiene 400 millones de pesos disponibles. Déjenme decirles que esta convocatoria es de las pocas que se les respetó el mismo presupuesto del año pasado. Y los 3 millones son el máximo de recursos que apoyamos por proyecto. Nosotros podemos apoyar hasta 3 millones de pesos. Cuando abrimos el 19 de junio eh, y estamos abiertos 25 días naturales a partir de esa apertura. Nada más hay una regla importante. Eh, hay una, eh, una regla en reglas de operación que dice que si la convocatoria recibe ocho veces la demanda del monto disponible, la convocatoria puede cerrar antes. Entonces, si ustedes están interesados, digo, no hay, no hay que hacerlo luego, luego, cuando abre el primer día, pero sí no tardarse tanto. El año pasado cerró el día 22. Eh, hay que checar qué modalidades tiene. Aquí, por ejemplo, nosotros lo tenemos dividido entre startups y scale-ups. Startups son menor a dos años de constitución, scale up son mayor a dos años de constitución, no importa el tiempo que lleve operando, si pasa de dos años está clasificada como scale up. Y tenemos tres modalidades que ahorita se las voy a explicar y algunas consideraciones eh, que ustedes van a ver en las convocatorias. Hay convocatorias que tienen una evaluación parametrizada, hay convocatorias que tienen una evaluación estatal, en el caso de la 3.3, no hay evaluación estatal, no hay división de bolsas por región y todos los proyectos pasan por un panel de expertos que les va a evaluar de acuerdo a la expertise del, del que venga su proyecto. 
Estas son las modalidades. Eh, alto impacto son empresas, eh, básicamente el concepto que ya les había dado. Aquí principalmente entran eh, las empresas que están en el sector TICS, en el sector de industria creativa. Eh, y sin embargo, tenemos otras dos modalidades que es impacto social e impacto ambiental. Es muy importante leer la, la descripción. Impacto social es empresa con fines de lucro. Esto es muy importante, no es filantropía. Tienen que tener un componente de negocio. Eh, servicio o modelo de negocio innovador que atiende problemáticas sociales con impacto sostenible enfocado a grupos vulnerables. Ustedes dentro de la convocatoria pueden ver a qué nos referimos con grupos vulnerables. ¿sí? E impacto ambiental enfocado a atender de manera directa y sostenible problemáticas ambientales. También dentro de la convocatoria vienen los ejemplos de problemática ambiental a la que ustedes pueden, eh, pueden aplicar en caso de que estén interesados. Y todas las convocatorias traen una tabla como esta. Es decir, qué conceptos de apoyo está apoyando la convocatoria, valga la redundancia, y en qué porcentaje. Los recursos no van al 100%. Hay una parte que pone el INADEM y hay otra parte que tiene que poner el solicitante. Entonces, ustedes van a poder ver, de acuerdo a la modalidad en la que estén aplicando y si son startups o scale-ups, hasta qué porcentaje los apoya el INADEM por rubro de apoyo. Si, por ejemplo, yo quiero desarrollar una plataforma y soy una startup de impacto social y la plataforma me cuesta un millón de pesos, el 80% lo voy a poder pagar con el recurso del INADEM, es decir, 800 mil pesos, el 20% lo voy a tener que poner yo. Así es como funcionan los, los porcentajes. Tips rápidos para aplicar al INADEM. Eh, les decía que todas las convocatorias tienen una fecha de apertura y una fecha de cierre. Hay emprendedores que, según ellos, lo, lo tienen muy en la mente de cuándo abre la convocatoria que les interesa y no es cierto y se les pasa la fecha. La mayoría de las convocatorias solo abren una vez al año por el tema del presupuesto. Entonces, si realmente me interesa, tengo que estar ahí, ponerme un recordatorio de cuándo va a abrir. No confiarse. Les decía yo de los 25 días, sin embargo, ahora cierran antes y además... Eh, ahora ustedes pueden monitorear cómo va, la, cómo va la solicitud. Entonces, a medida que se empieza a llenar, entonces todos quieren aplicar y se vuelve un caos el sistema emprendedor, pero además ya no les podemos apoyar a ustedes con la misma disponibilidad que si lo hiciéramos con más tiempo. Eh, mi proyecto es el mejor y lo merezco. Siempre que llegan a platicarme un proyecto, yo no dudo del impacto y del, y del gran proyecto que es. Sin embargo, les decía que los recursos son limitados y aunque yo quisiera apoyar a todos los proyectos, yo Itzel y también el instituto, pues no nos da el dinero para poder hacer eso. ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor sí me va a tocar el recurso, pero a lo mejor no y hay que estar conscientes de eso. Leer las reglas de operación y leer la convocatoria. Levanten la mano quien no se lee cinco hojitas de la convocatoria por tres millones de pesos. ¿Verdad? Yo sí lo hago, pues luego no lo hacen. Y entonces después vienen los reclamos. Las reglas de operación son las reglas del juego. Son las reglas de, de, qué, de qué está regulando la entrega de ese apoyo. Entonces es importante leerlas y revisar a qué me estoy comprometiendo. Las metas de empleos y de ventas las ponen ustedes, no las ponemos nosotros. Y no saben la cantidad de solicitudes de cambio de metas que hay porque no se fijan lo que firman. Entonces es importante que si yo voy a poner y me voy a comprometer a ciertas ventas y a cierto número de empleos, lo haga consciente de que lo tengo que cumplir. Eh, por favor, ayuda. Eh, se vale pedir ayuda y están todos los canales, tenemos una mesa de atención, tenemos a la delegación que ahorita les voy a mencionar a todo el equipo para que lo conozcan, están los mismos responsables de la convocatoria, pero vuelvo al punto, si todos quieren esa misma ayuda, el último día que cierra la convocatoria, la verdad es que no, no nos va a ser tan fácil poderlos ayudar. Y ojo con los números. Hoy el sistema emprendedor ya está parametrizado para que les calcule porcentajes, pero anteriormente no hacían bien el cálculo del presupuesto y entonces venían otra vez las solicitudes, ya el proyecto en marcha, de necesito cambiar esto, necesito otro concepto de apoyo. O sea, siéntense a hacer a conciencia su proyecto. Esta es la segunda fuente de financiamiento en la cual los apoya el INADEM. Esta fuente de financiamiento es de manera indirecta. Nosotros invertimos en fondos de capital para que esos fondos inviertan en empresas de alto impacto. 
Anteriormente se les veía a los inversionistas así como el tiburón que se quería comer a los emprendedores y la realidad es que hoy los inversionistas orientan, los inversionistas se suben al mismo barco que el emprendedor y por ejemplo uno de los factores que nosotros consideramos para asociarnos con un fondo es la metodología a través de la cual le suman valor a las empresas. Entonces hoy tenemos 40 fondos apoyados ¿no? 40 fondos en los que nosotros somos socios, es decir, hay dinero del INADEM de por medio y que están buscando empresas para invertir. Y la verdad es que a mí me daría mucho gusto que, por ejemplo, conocieran los proyectos que están eh, desarrollándose aquí. La mayoría de estos fondos están en la Ciudad de México. Y yo les he dicho, tienen que salir a otras partes del país, porque yo misma me he encontrado proyectos muy buenos en donde menos se los imaginen. Entonces, eh, queremos... Tenemos por ahí una estrategia de ir llevando a los inversionistas a otras partes del país para que empiecen a conocer otro tipo de proyectos. Y al día de hoy tenemos 116 empresas invertidas. Se espera que más o menos con estos 40 fondos podamos apoyar en, entre 470 y 500 empresas invertidas. Tres tips rápidos cuando te estás enfrentando a un socio. Eh, cuenta tu historia sin perder el objetivo, tú lo que quieres es conseguir que ese socio le invierta, no te vayas, digamos, a otros temas, pero sin embargo, para la mayoría de los inversionistas sí es importante saber de dónde surgió el negocio. La segunda, siempre busca el ganar-ganar, no es que el inversionista valga más que tú porque trae el dinero, ni que tú valgas más que el inversionista porque eres el dueño del concepto, es una relación entre iguales en donde los dos se van a subir con el mismo riesgo, entonces siempre hay que buscar el ganar-ganar, y finalmente ser honesto, si hay riesgos en el negocio que tú ya identificaste, no se vale ocultarlos, porque la sociedad es casi como un matrimonio. Y la tercera opción de financiamiento es el crédito. Nosotros tenemos algo que se llama Sistema Nacional de Garantías, en donde lo que hacemos es dar una garantía a los bancos que ustedes conocen para que los bancos diseñen productos, digo, los diseñamos en conjunto, con mejores tasas, con mejores plazos y que le presten a población que tradicionalmente no le presta. Uno de estos casos es el crédito joven en esta modalidad, que es tu primer crédito incubación presencial, que es el único que sí tenemos restringido de 18 a 35, en donde tú puedes aplicar a un crédito después de pasar por un proceso de incubación presencial. Y la otra modalidad es el programa de emprendedores a la banca, eh, que funciona también a través de incubación presencial, este no tiene límite de edad, y bueno, ahí, ahí vienen esta infografía se las voy a dejar, y también hay un video en la página del INADEM, para que ustedes sepan cómo pueden acceder a estos montos, que son diferentes, por ejemplo, emprendedores con la banca es de 50 a 1.5 millones de pesos, y en el caso de, del crédito, de tu primer crédito, es de 150 a 500 mil, ¿no? Ahí vienen cuánto financia el banco, este, a qué monto y cuánto se tardan aproximadamente en obtener el crédito. ¿no? Este también es un apoyo que hacemos de manera indirecta y tenemos otros productos PYME ya cuando las empresas son un poco más avanzadas. No lo hacemos directamente nosotros, sino a través de los intermediarios financieros. Y adicionalmente al, al recurso que les podamos dar a través de convocatorias, generamos también otros mecanismos a través de los cuales atender a los emprendedores y a las empresas. Y uno de ellos es la red de apoyo al emprendedor. Esta red lo que ustedes hacen es que contestan un cuestionario cuando entran a la página web y la red lo que les arroja es una serie de alternativas públicas y privadas para vincularse y de esa manera fortalecer su negocio. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un paquete básico de arranque donde está el programa de incubación en línea, hay otros donde les ayudamos a obtener el RFC porque también está el SAT dentro de estos, eh, de estos convenios. Eh, tenemos empresas como Google, Microsoft, eh, dependiendo de las necesidades que tenga tu negocio podemos hacer esta vinculación. Y además, también colaboramos con el ecosistema a nivel global en beneficio de los emprendedores. Hay algunas iniciativas en las que participamos, específicamente tenemos un Consejo Binacional de Emprendimiento e Innovación con Estados Unidos y otro con Francia, para desarrollar programas en donde se, digamos, se, haya, se haga un puente entre las empresas de ambos países donde colaboren. Eh, tenemos, formamos parte del Grupo de Alianza del Pacífico en Pymes e Innovación, donde ahí, por ejemplo, 
eh, lanzamos el primer fondo de capital de riesgo de Alianza del Pacífico, donde México ya comprometió 200 millones de pesos para empresas de la región. Colombia también se está sumando. Eh, participamos en algunos eventos mandando delegaciones de mexicanos a nivel global en conjunto con ProMéxico, para que ya sea para que tengan una oportunidad comercial o también de vinculación, como es Casa México en South by Southwest, en Inc. Monterrey, We Exchange, que es una iniciativa del BID para mujeres y que les ayuda a conseguir inversión. Y, tra y también trabajamos con algunos organismos nacionales e internacionales para fortalecimiento de la política pública. Por ejemplo, la Asociación de Emprendedores de México, eh, trabajamos con la Asociación de Fintech, eh, con el BID, con el FOMIN. Es decir, no es solo que demos apoyos a través de dinero, sino también tratamos de hacer muchas alianzas para que existan otras alternativas para detonar el crecimiento del emprendimiento en México. Y bueno, para cerrar, la verdad es, es que se puede ser emprendedor desde cualquier ámbito o desde cualquier sector o desde cualquier industria. Podemos tener emprendimientos chiquitos, grandes, medianos. La verdad es que ya no es una limitante. La verdad absoluta es que desde donde la hagas no será fácil y eso te lo dice cualquier emprendedor. Necesitas un poco lo que yo comentaba al principio, compromiso, disciplina, mucha pasión y muchas ganas de saber, más bien no ganas, mucha conciencia de saber que ese es el proyecto de tu vida. Pero si de verdad quieres ser emprendedor, comprométete, lo que les comentaba, investigale, infórmate, prepárate, a quien sea que le vayas a vender tu proyecto, un socio, un cliente, una empresa grande, tienes que prepararte y tener toda la información de tu negocio. Planea y prueba, pero no te tardes tres años en ello. Lo que les decía, hay desarrollos científicos y tecnológicos que sí se llevan su tiempo por las características que tiene. Pero si tu negocio es más sencillo y necesitas una prueba de mercado para saber si funciona o no funciona, hazlo ya. No te puedes tardar, a como está avanzando la tecnología hoy en día, no te puedes tardar tres años. Forma tu red, no lo hagas solo. Les hablé del equipo multidisciplinario, pero también de la red. Es muy importante que se formen comunidades de emprendedores en las diferentes ciudades, que se ayuden entre ellos y con eso es el siguiente punto. Devuelve colaborando. Si tú ya pasaste por esa curva de aprendizaje, si tú ya supiste que por ahí no va, devuélvelo diciéndole al emprendedor que viene detrás de ti, oye, va a pasar esto porque yo ya lo viví. Comparte tu conocimiento y colabora con el mismo ecosistema. Quiero eh, decirles que estas fotos son de emprendedores reales y son lo que a mí todos los días en la mañana me hace despertarme y me hace tomar un vuelo a las 6 de la mañana sin importar este, si a lo mejor dormí tres horas, porque para mí mi pasión de vida es esto, es que esta lámina yo después tenga que hacer tres láminas de las fotos de todos los emprendedores que están cambiando el mundo, porque para mí eso es lo que hacen los emprendedores. Y bueno, con esto les dejo los datos de contacto. Eh, eh, Está Facebook, está, eh, perdón, está Twitter, está YouTube, está la página de tutoriales. Pero para los que no somos tan tecnológicos y nos gusta sentarnos con una persona enfrente y que nos escuche y que nos oriente, pues está la delegación. Nosotros tenemos delegados en todos los estados de la República y aquí particularmente, bueno, ya conocieron a Aurelio, pero está todo el equipo de allá, está afuera. Está acá, miren, están levantando la mano, ¿no? Ellos son Gerardo, Sergio, Zaira, Adán y Silvia que van a estar toda la semana de más para poder captar sus proyectos y registrarlos. Entonces, no pierdan la oportunidad. Siempre donde voy, luego me dicen, oye, la delegación, ¿dónde está? Aquí se los traemos, están toda la semana. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Este, ¿Preguntas? Creo que teníamos una pregunta en... En el hacia arriba, ¿no? Ajá. Sí. Nos pueden dar lectura de la pregunta en cabina, por favor. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Este, hablabas de indicadores al momento de elaborar tu proyecto, ¿no? El INADEM, ¿cuáles son los indicadores que, que verifica? 
para, digamos, determinar que un proyecto es viable o no es viable? Cada convocatoria tiene una serie de criterios. Por ejemplo, la de alto impacto, que fue la que usamos como ejemplo, te, te mide el nivel de impacto que tienes, la rentabilidad, o sea, la viabilidad técnica financiera del negocio, el equipo de trabajo y el track record que trae el equipo de trabajo y el grado de innovación. Pero cada convocatoria es diferente. Lo que sí te van a pedir en todos los proyectos, porque finalmente nosotros es la manera de indicar que la política pública funciona o no funciona, es cuánto estás incrementando en ventas y cuánto estás incrementando y conservando empleos. Entonces, es un poco lo que te decía, no te comprometas. Eh, por ejemplo, en beneficios directos, cuando son convocatorias de manera directa hacia las empresas, la empresa beneficiada siempre va a ser la que está recibiendo el dinero. A lo mejor vas a tener impactos indirectos, pero siempre va a ser la que está recibiendo el dinero. Hay otras convocatorias que sí benefician a un grupo de, a un grupo de empresas, ¿no? básicamente. Hola, muchas gracias por la charla. Eh, yo tengo una pregunta, hasta donde entiendo, para poder aplicar a las convocatorias, ¿habría que pasar el curso de la Secretaría de Economía o no? ¿Ya se puede participar directamente? Es solo para una, es para la de programa de incubación en línea y para el crédito joven. O sea, para poder eh, pasar, digamos, a, a solicitar el crédito joven o para poder solicitar apoyo de la convocatoria del PIL, sí se necesita pasar el PIL. Para todas las demás, no. Se necesita presentar un proyecto con las características que marca la convocatoria. Gracias. Bu buenos días. Este, yo tengo una duda porque en alguna ocasión una vecina estuvo tomando el el curso ese de para crédito, o el programa de incubación. Pero me decía ella que, que no había, por ejemplo, el, el, pro, el programa en sí tenía muchas deficiencias porque se tardaba en cargar los videos, se tardaba en, en seguir este, o le regresaba, eh, por decir, para poder dar continuidad a, al uh -huh. siguiente módulo se tardaba o no se los marcaba. Entonces, no sé si sigue existiendo todavía ese problema. Y también me comentaba que, que si ellos no podían eh, concluir el curso, podían solicitar apoyo a los del INADEM y ellos le daban continuidad a su curso. No sé si esto sea verdad o no. Mira, en términos de la plataforma tecnológica, como cualquier plataforma y cualquier sistema falla, de hecho, el sistema emprendedor en sí tenía muchas fallas eh, muy relevantes para el usuario y por eso este año se cambia toda la plataforma tecnológica. Es decir, si ustedes eh, ingresaron el año pasado versus este, van a ver que la plataforma es completamente distinta, precisamente por eso, porque tenía muchas fallas. Hablando específicamente del PIL, yo tengo entendido que sí se empezaron a corregir, precisamente también porque había mucha demanda. Pero lo que sí puedes hacer es acercarte con la gente de la delegación. Ellos lo que hacen es que no, no es que te vayan a hacer el curso, sino más bien te van a dar una orientación para que lo puedas concluir. Este, y otra vez. ¿Es posible combinar apoyos? Eh, comentabas que los apoyos normalmente no son a veces al 100%. Sí. ¿Es posible eh, que el que el emprendedor combine el apoyo de, de otras entidades como por ejemplo la Financiera Nacional de Desarrollo para cubrir digamos el otro 20% si fuera solamente el 80% por parte del instituto? Ok, depende. Si es otro, otro subsidio, por ejemplo un subsidio de Conacyt, no puedes. Porque finalmente el subsidio es bien etiquetado para un concepto en particular. Si es un crédito, o sea que te lo presta un banco o a lo mejor alguna entidad de fomento, pero es un crédito, sí puedes combinarlo porque finalmente el origen de recursos es diferente. El, el, el origen de subsidio siempre, siempre va a ser un recurso fiscal. En cambio el de crédito puede venir de alguna institución financiera, entonces el origen del recurso es distinto. Pero si subsidios con subsidios no se puede, si la fuente del, del recurso es otra, sí se puede hacer.
Bueno, muchas gracias. El comité organizador de la 17 semana de posgrado en Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a Itzel Villasalinas por su conferencia magistral Construyendo el Emprendimiento de Alto Impacto en México. Muchas gracias, licenciada, por su valiosa participación. Un anuncio, eh, las mamparas ya están listas en la palapa del Centro de Investigaciones para colocar los póster. A continuación, tenemos, contamos con la participación de Triana Paulina Guerrero Izquierdo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur con la plática Vulnerabilidad Socioeconómica de las Comunidades Pesqueras en Áreas Marinas Protegidas de